வார்த்தையில் சொல்லுகிறத நான் வாசனத்தின் மூலமாய் வாசிக்க கேட்டோம் அவர் சொல்லுகிறார் பல காரியங்களை சொல்லி கொண்டு வந்து வாலிபமும் இள வயதும் மாய் என்றும் முதிர் வயதான நாட்களிலே மனுஷனுடைய ஜீவிதம் எவ்விதமாய் இருக்கும் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியாய் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் காரியத்தின் கடை தொகையை கேட்போமாக காரியத்துடைய கடைசி காரியம் மனுஷன் தன் வாழ்க்கையில பார்க்க வேண்டிய கடைசி காரியம் என்ன அங்க சொல்லுகிறார் தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கை கொள் எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த ஒரு கடமை என்னவென்று சொன்னால் கத்தருக்கு பயந்து அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்வதான் இன்றைக்கு கத்தருடைய கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்பது அநேக இடத்துல காணப்படாமற் போய்விட்டது ஏன்னு சொன்னால் மண்ணான மண்ணினால் செய்யப்பட்ட அல்லது மரத்தினால் அல்லது உலோகங்களால் செய்யப்பட்ட கல்லினால் செய்யப்பட்ட விக்கிரகத்திற்கு பயந்து நடுங்கிற மனுஷன் அதர்சனமான தேவனுக்கு முன்பாக அவருடைய சன்னிதானத்தில் வந்து நிற்கும் போது அந்த பயம் அற்றவனாய் காணப்படுகிறார் காரணம் ஒரு சிலை நமக்கு முன்பதா இல்லை நாம் ஆராதிக்கிற கத்தர் அதர்சனமானவர் ஆவியாயிருக்கிறவர் எங்கும் நிறைந்து காணப்படுகிறவர் ஆகையினால் நாம் அவர் இன்னும் காணவில்லை அவர் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு விசுவாசம் நமக்குள்ளே காணப்படுகிறது மட்டும்தான் பக்தனாகிய பவுலடியார் சொல்லும் போது தேவன் உண்டென்றும் அவர் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு அவர் பலன் செய்கிறவர் என்றும் அங்கே நம்ப வேண்டும் என்று கத்துல வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பாருங்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனத்தில் சேருகிறவன் முதலாவது அவர் எப்படி இருக்கிறாரா உண்டு அவர் இருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நம்முடைய தெய்வம் கல்லிலோ மண்ணிலோ மரத்திலோ கச்சலையிலோ காணப்படுகிறவர் அல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி அவர் அதர்சனமானவரும் ஆவியாயிருக்கிற தேவனுமாய் அவருக்கு யாதொரு ரூபமும் உருவமும் அவருக்கு என்ன செய்யப்படவில்லை கொடுக்கப்படவே இல்லை அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் ஆகையால்தான் பவுலிங்கே சொல்கிறார் அவர் இருக்கிறார் என்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் என்ன செய்ய வேண்டுமா விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவரை தேட வேண்டும் நல்லா கவனிங்க ஒரு அருமையான கத்துடைய வசனம் நான் உங்களுக்கு இந்த காலை வழியில் சுட்டி காண்பிக்க முடியாய் நான் விரும்புகிறேன் அப்போ சில நடவடிகளின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் கத்தராகிய தம்மை அவர்கள் தடவையாயிலும் என்ன செய்யத்தக்கதாக கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாக தம்மை தேடும்படிக்கு பாருங்கள் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதான காரியம் என்னவென்று சொன்னால் கத்தராகிய தம்மை ஜனங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தடவையாயிலும் கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாக கத்தர் அப்படி தம்மை தேடும்படிக்கு செய்தார் எழுதப்பட்டிருக்கிறது 
அவர் தேடினால் தான் நாம் அவரை என்ன செய்ய முடியும் கண்டடைய முடியும் அவரை கண்டடைய கண்டடைய தக்க சமயத்தில் என்ன செய்யுங்கள் தேடுங்கள் என்றுதான் கத்தோட வேதம் சொல்லுகிறது ஏசையா ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனத்தை வாசிப்போமா ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் கத்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் அப்ப கண்டடையத்தக்க சமயம் எது கத்தரை கண்டடைவதற்கு ஒரு நேரம் இருக்கிறதா என்றால் நேரம் இருக்கிறது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்தில் நான் வாசிக்கிற வேளையில கத்தரை கண்டடையத்தக்க ஒரு சமயத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் வாசிப்போமா நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன் அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் கத்தரை கண்டடையத்தக்க சமயம் எது அதிகாலை நேரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது வசனத்தில் என்ன வாசிப்போமானால் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிப்போம் வாரத்தின் முதல் நாள் காலையில வாரத்தின் முதல் நாள் நாள் அதிகாலையிலே அசனத்துல வாசிங்க மார்க் பதினாறு ரெண்டு வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலையிலே சூரியன் உதயமாகிற போது மத்தியேஷம் இருபத்தி எட்டு முதல் வசனம் ஓய்வு நாள் முடிந்து வாயத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருகையிலே அப்ப விடியற் காலை அதிகாலை நேரத்திலே தேவனை தேடுகிற ஒரு மனுஷன் தேவனை என்ன செய்ய முடியும் கண்டடைய முடியும் அவரை கண்டடையத்தக்க சமயம் அது அருமையானவர்களே ஆண்டவராய கத்தர் பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையிலே எங்கே கடந்து வந்தார் ஏதேன் தோட்டத்திற்கு அநேகம் சொல்லுகிற காரியம் மாலை வேளையிலே தான் குளிர்ச்சியான நேரம் என்று சொல்லி மாலை வேலை குளிர்ச்சியான நேரம் அல்லவே அல்ல அதிகாலை நேரம்தான் குளிர்ச்சியான நேரமாய் காணப்படுகிறது மீன் பிடிக்கும்படியாய் மீனவர்கள் கடலுக்கு போகிறார்களே அவர்களுக்கு அதிகமாய் குளிரடிக்கிற நேரம் எது தெரியுமா நான்கு மணி என்ற சமயத்தில் தான் அதிகமான குளிர்ச்சி காணப்படும் அந்த குளிர்ச்சியான நேரத்தில் தான் தேவன் யாரை தேடி வந்தார் ஏதேன் தோட்டத்தில் காணப்படுகிற தான் உருவாக்கி சிருஷ்டித்து நம்முடைய ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசிலே ஊதி அங்கே தோட்டத்தை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தாரே அவர்களை தேடி என்ன செய்தார் கடந்து வந்தார் ஆனால் ஒரு நாள் அவர் வந்தபோது அவர்களை கூப்பிட்டார் காணவில்லை எப்பொழுது ஓடி வருகிற வழக்கம் ஆனால் இன்னைக்கு அவர்கள் காணப்படாத நிமித்தம் ஆண்டவர் ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா அதற்கு அவன் தேவரீருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியா இருப்பதனாலே பயந்து இதுவரைக்கும் பயமில் அற்றவனாய் காணப்பட்டவன் தேவனுக்கு நேராய் ரெண்டு பேர் ஓடி அவரோடு சம்பாஷணித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் இன்னைக்கு கடந்து போக கூடாது முடிக்கி அவர்களுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்தது என்ன பயம் நாங்கள் நிர்வாணியாயிருப்பதனாலே பயந்து இப்பொழுது நாங்கள் எங்களை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் கேட்டான் புசிக்க வேண்டாம் என்று சொன்ன விருட்சத்தின் கனியை நீ என்ன செய்தாயோ புசித்தாயோ தேவனை மீறுக தேவனுடைய வார்த்தையை 
மீறுகிறது பாவமாய் காணப்படுகிறது கற்பனையை மீறுவதே பாவம் என்று வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்ப தேவனுடைய வசனத்து வார்த்தையை கட்டளையை மீறினபடியினாலே இன்றைக்கு தோட்டத்தில் ஒளிந்து கொண்டு சொல்கிறான் நான் பயந்து இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அருமையானே தான் பாவம் செய்தபடியினால் ஏற்பட்ட ஒரு பயத்தை குறித்து அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்னொரு பயத்தை குறித்து நான் உங்களோடு சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் அப்போ சில நடவடிகளின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போமா ஏழு முப்பத்தி ரெண்டு என்ன செய்யாமல் இருந்தால் துணியாமல் காணப்பட்ட ஐயா தேவ பயம் என்றால் இந்ததான் பயம் இந்த காலை வேளையிலே அருமையான மோசையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் தன் மாமனாகிய எத்திரோவின் ஆடுகளை வைத்துக் கொண்டு ஒரே பெண்ணும் தேவ பருவத தண்டைக்கு கலந்து வருகிறான் ஆடுகளை மெய்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் தூரமாய் ஒரு முற்செடி என செய்கிறது எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அது எரிந்து வெந்து போகாமல் இருக்கிறதை அவன் பார்க்கிறான் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஒரு செடி எரியுமானால் சீக்கிரத்தில் எரிந்து சாம்பலாய் போகும் ஆனால் இதுவோ எரிந்து ஜுவாலித்து கொண்டிருக்கிறது அது விழவில்லை ஆகையால் கிட்ட போய் அதை பார்க்கும்படியாய் அவன் சமீபத்து வருகையிலே அதை கண்டு என்ன செய்தானாம் நடுக்கமடைந்து அங்க வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை உற்று பார்க்கவும் என்ன செய்யவில்லை துணியாமல் இருந்தார் எதை உற்று பார்க்க வசனத்தை வாசிப்போம் எபிரேருக்கு நிறுவம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிப்போம் மோசையும் மோசையும் நான் மிகவும் பயந்து நடந்து மிகவும் பயந்து நடுங்கிறேன் சொல்லத்தக்கதாக அந்த காட்சி அவ்வளவு பயங்கரமாயிருந்தது விவரிக்க இயலாத ஒரு காட்சி மோசே இப்பொழுது பார்த்திருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது பவுலடியார் சொல்லுகிறார் அந்த காட்சி எப்படி இருந்ததா மிகவும் பயங்கரமாய் நான் பயந்து நெடுங்கத்தக்கதாக அருமையானே ஏன் என்று சொல்லும் போது யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் என்றார் மோசே தேவனை நோக்கி பார்க்க முற்றிலே பார்க்கல்லையா நல்ல கவனிங்க எரிகிற முற்றடியை பார்க்கல்ல அந்த முற்றடியின் நடுவே நிற்கிற ஆண்டவரை பார்த்து பயந்து நடுகிறவனாய் காணப்பட்டார் அவர் நடுவிலே நின்று கொண்டிருந்தபடியால் தான் அந்த காட்சி எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது அவ்வளவு பயங்கரமாய் காணப்பட்டது நம்முடைய தேவன் பயங்கரமானவர் பிரியமானவர்களே அவர் பயங்கரமானவர் என்பதை நம் நன்றாய் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் அவசரத்தில் இருந்து வாசிப்போமா யாத்திராக ஆதி ஆகமம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் பின்பு பிரயாணம் புறப்பட்டார்கள் சுற்றிலும் இருந்த பட்டத்தான் தேவனாலே பயங்கர உண்டானதினால் அவர்கள் யாக்கோவின் புத்திரத என்ன செய்யவில்லை வாருங்கள் வசனத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவனாலே பயங்கரம் உண்டானதினால் அவர் பயங்கரமானவர் இந்த பயங்கரமான கத்தருக்கு முன்பதாய் எந்த மனுஷன் நடுங்கி பயப்படாமல் இருக்கக்கூடும் இன்றைக்கு அநேக இடத்துல தேவ பயம் என்பது கொஞ்சம் வேறும் இல்லாமல் போய்விட்டது கத்தரை ஆராதிக்கிற சமயத்தில் கண்ணை திறந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறதும் 
ஆராதனை வேலையில அங்கு மிங்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிற தன்மைகள் காணப்படுகிறது நம்முடைய தேவனை ஆராதிக்கும் போது பயங்கரமானவரை ஆராதிக்கிறோம் என்கிற பயமும் நடுக்கமும் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது இன்னைக்கு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன இல்லை தெரியுமா பிடிப்பேருக்கு எழுதி நிறுவோம் வாசிப்பு பிடிப்பேருக்கு எழுதி நிறுவோம் இரண்டாம் அதிகாரம் வாசியுங்கள் பனிரெண்டாவது வசனம் ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு சமயமாயிருக்கிறேன் இப்பொழுது மாத்திரம் அல்ல நான் தூரமாயிருக்கிறேன் இப்பொழுதும் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்களை ரட்சிப்பு நிறைவேற என்ன செய்யுங்கள் பிரயாசப்படுங்கள் என்ன இருக்கணும் பயம் இருக்கணையா ஒரு ஆசிரியர் மேல் மாணவன் வைத்திருக்கிறது மரியாதைக்குரிய பயம் ஒரு தாய் தகப்பிடத்தில் அவன் வைத்திருக்கிற அன்பு அவருடைய பெற்றது நிமித்தம் பாசத்தோடு காணப்படுகிற பயம் ஆனால் தேவாதி தேவனிடத்தில் வைத்திருக்கிற பயம் நமக்கு ஒரு நடுக்கத்தை கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம் அவர் எனக்கு முன்னே இருக்கிறார் ஐயா உலகத்தில் காணப்படுகிற மற்ற பிரஜாதியார் தங்கள் தெய்வம் தங்கள் கண்களை கெடுத்து விடும் தாங்கள் கெட்டு போய் விடுவோம் நிர்மூலமாக்கி விடும் என்று சொல்லி பயந்து எழுதுகிறார்கள் நம்முடைய தேவன் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல அன்பான தேவனாய் காணப்படுகிறார் அன்பின் தேவனுக்கு முன்பதாக பயந்து நடுங்காமல் எவன் காணப்பட முடியும் அவர் நம்மை சிற்றிக்கிறவர் அல்லையா அவர் நம்மை ஊன்ற கட்டுகிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் இந்த காலை வழியில் உங்களோடு கூட தேவ பயத்தை குறித்து நான் சொற்ப நேரம் நான் சொல்லும்படியாய் நான் விரும்புகிறேன் நம்முடைய தலைகளை தாழ்த்து கத்தரை நோக்கி பார்ப்போமா மகா இறக்கமும் சிநேகரம் இந்த பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே இந்த காலை வழியில் எங்களோடு நீர் பேசி கொண்டு வருகிறேன் தேவனுடைய காரியத்திற்காக எங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களோடு தொடர்ந்து பேசுவீராக நாதா வார்த்தைகளை கத்திரங்களுக்கு தருவீராக வசனத்தின் வாசல்களை திறப்பீராக எல்லா தடைகளை நீக்குவீராக இன்றைக்கு தேவ பயத்தை தேவ பயம் என்னுடைய இருதயத்தை ஆட்கொள்ளட்டும் என்று செவிக்கிற ஐயா நாங்கள் உமக்கு முன்பதாக அஞ்சி நடக்கத்தக்கதாக தெய்வம் அனுக்கிரகம் செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் கிருபை எங்களை சூழ்ந்திருக்கட்டும் தொடர்ந்து நடத்துவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே வசனத்தை வாசிக்கலாம் உபாகம நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நீதிமொழிகள் எட்டு பதிமூன்று தீமையை வெறுப்பதே கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நன்றாய் கவனிப்போம் எதை வெறுப்பது தீமையான காரியத்தை வெறுப்பது எது தீமை நன்மைக்கு எதிரடையா இருக்கிற எல்லாம் என்னவாயிருக்கிறது தீமையாயிருக்கிறது போய் பேசுவது தீமையான காரியம் அது நமக்கு நன்மையை கொண்டு வர மாட்டாது சண்டையிடுதல் தீமையான காரியம் அது கழகத்தை கொண்டு வரும் கடைசியில் அது கொலைவாதகத்திலே கொண்டு போய் முடியும் அது தீமையான காரியம் கத்த காயினை பார்த்து கேட்டார் காயினே நீ நீ நன்மை செய்தால் உனக்கு மேன்மை இல்லையோ ஆனால் நீ இன்னைக்கு என்ன செய்து விட்டாய் உன் சகோதரனுக்கு தீமை செய்து விட்டாயே காரணம் என்ன அவன் கொடுத்த காணிக்கையை கத்தர் அங்கேறியாமல் போனது நிமித்தம் பொறாமை கொண்டு வயல்வெளிகளிலே காயினை வழியிலே கொலை செய்து போட்டார் தீமையான காரியம் அருமையானே நம்முடைய வாழ்க்கையில தீமையை வெறுப்பது கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் தீமையான காரியங்களை வெறுக்கிறோமா தீமை என்று சொல்லும் போது பாவமான காரியம் அவைகளில் அடங்கி இருக்கிறது அருமையானே வேதத்தில் நான் வாசிக்கிற வேளையில அருமையான பக்தன் லாபான் யாக்கோவை பார்த்து விதமாய் சொல்கிறார் உனக்கு தீங்கு செய்ய எனக்கு என்ன உண்டு வல்லமை உண்டு நல்ல கவனிங்க 
உனக்கு தீமை செய்ய உனக்கு தீங்கு செய்ய பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு என்ன உண்டு பலன் உண்டு யா ஆனால் நீ தீங்கு உனக்கு தீங்கு செய்யக்கூடாதபடிக்கு நீ ராத்திரி வழியில நீ ஆராதிக்கிற கத்தர் என்னை என்ன செய்திருக்கிறார் எச்சரித்திருக்கிறார் நல்ல கவனிங்க கத்திர வசனத்தை வாசிப்போமா ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி அன்னிக்கணும் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் உங்களுக்கு பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு ஆகிலும் உங்கள் தகப்பனுடைய தேவன் நீ யாக்கோபோடு நன்மையே அன்றி தீமை ஒன்றும் பேசாதபடிக்கு என்ன செய்ய எச்சரிக்கையாயிரு என்று இந்த ராத்திரி என்னோடு கூட என்ன செய்திருக்கிறார் சொல்லி இருக்கிறார் நல்ல கவனிங்க தீங்கு செய்ய பலன் உண்டு ஆனால் நான் உனக்கு தீங்கு செய்ய முடியாதபடிக்கு என்னை தடுத்தவர் நீ ஆராதிக்கிற கர்த்தர் யா அவன் அவருக்குள்ளே ஒரு பயத்தை என்ன செய்யார் கொடுக்கிறவராய் காணப்பட்டார் நீ யாக்கோபோடு நன்மையே அன்றி தீமை ஒன்றையும் செய்யாதபடிக்கு என்ன செய் எச்சரிக்கை ஆயிரு எச்சரிக்கிறவர் ஆகினால் அந்த பயம் தேவ பயம் அவனை தொற்றி கொண்டபடியினாலே அவன் என்ன செய்யவில்லை தீமை செய்யாதபடிக்கு காணப்படுகிறான் தீமையை வெறுப்பதுதான் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயமாய் காணப்படுகிறது இன்னைக்கு தேவ பயம் நமக்குள்ளே உண்டா சற்று ஆராய்ந்து பார்க்க நாம் கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனத்தை நான் வாசிப்போம் ஆதி ஆகமம் முப்பத்தி ஒன்பது ஒன்பது ஒரு பயம் காணப்பட்டது வாசனத்தில் வாசிக்கிறோமே போத்திபார் மனைவியோ சூழ்நிலையை கவனிக்கிறார் வீட்டில் யாரும் இல்லை வீட்டில் ஒருவரும் இல்லைதான் ஆனால் அதர்சனமான கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் எல்லாவற்றையும் கவனித்து பார்க்கிறார் என்ற பயம் யோசிப்புக்குள்ளே காணப்பட்டது ஆயினாத்தாவன் சொல்லுகிறான் உட்படுவது எப்படி அதுவும் என்னவாம் தேவனுக்கு விரோதமாய் துரோகம் செய்வது எப்படி என்று கேட்கிறார் பாவம் செய்வோம் ஆனால் நாம் தேவனுக்கு விரோதமாய் என்ன செய்கிறோம் துரோகம் செய்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் மறுபடியும் அவரை சிறுமையில அறைகிறவர்களாய் அவரை மறுதளிக்கிறவர்களாய் நாம் மாறிவிடுகிறோம் என்று சொல்லி சொன்னாலும் அது மிகையாகாது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில காணப்பட வேண்டிய முதலாவது குணாதிசயமே தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம்தான் அதுவே குறைந்து போயிருக்கிறது யோசிப்பு சொல்லும் போது சொல்லுகிறான் ஆதி ஆமன் நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதி ஆறு பதினெட்டாவது வசனத்துல இவ்விதமாய் தன் சகோதரருக்கு முன்பதாய் அவன் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு தீமையும் செய்ய மாட்டேன் ஆனால் என் இருதயத்தில் ஆழத்தில் ஒரு வாஞ்சி இருக்கிறது என்னுடைய இளைய சகோதரன நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அழைத்து கொண்டு வரண்டால் ஒளிய நான் உங்களை என்ன செய்ய போக விடு சொல்லி அவர் உறுதியாய் காணப்படுகிறார் கத்தருடைய மக்களே தேவனுக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் தீமைக்கு விலகி ஓடுகிறவனாய் காணப்படுவான் நன்மை செய்கிறவனாய் காணப்படுவான் என்றால் அது மிகையாகாது மறுபடி வேதத்தை நான் வாசிப்போமானால் 
லூக்காலதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனம் என்ன தீமை என்று பார்ப்போம் இருபத்தி மூன்று ஐம்பத்தி ஒன்று அவன் யூதருடைய பட்டணங்கள் பட்டணங்களில் ஒன்றாகிய அவன் யூதருடைய பட்டணங்களில் ஒன்றாகிய அரிமத்தியாவிலிருந்து வந்தவனும் அரிமத்தியாவிலிருந்து வந்தவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு காத்திருந்தவனும் காத்திருந்தவனும் யூதாக்களுடைய ஆலோசனைக்கும் யூதருடைய ஆலோசனைக்கும் செய்யக்கும் சம்மதி அவருடைய செய்கைக்கும் என்ன செய்யாதவன் சம்மதியாதவன் நன்றாய் கவனியுங்கள் இன்னைக்கு பொல் நாம் பொல்லாப்பு செய்கிறது இல்லை ஆனால் பொல்லாப்பு செய்ய காத்திருக்கிறவர்களுக்கு என்ன செய்கிறோம் அவர்கள் சம்மதம் கொடுக்கிறோம் நீ செய்யப்பா ஆனா என்ன மட்டும் என்ன செஞ்சிராத காட்டி கொடுத்துடாதப்பா நான் தூரமாவே விளையிக்கிறேன் நீ என்ன வேணாலும் செய் நான் கண்ணை முடிக்க உட்கார்ந்துக்கிறேன் நன்றாய் கவனிப்போ இங்க வசனம் சொல்லுகிறது யூதருடைய ஆலோசனைக்கும் அவருடைய செய்கைக்கும் என்ன செய்யாதவன் சம்மதியாதவனாய் காணப்பட்டார் முடியாது என்றால் முடியாதுதான் நான் உங்களோடு கூட ஒரு காலம் என்ன செய்ய மாட்டேன் ஒத்து போக மாட்டேன் நாம் இன்னைக்கு எத்தனை முறை அப்படி உறுதியுள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறோம் தீமை செய்கிறவர்களை விட்டு விலகி அவருடைய ஆலோசனைக்கும் செய்யும் சம்மதியாதபடிக்கு உறுதியாய் ஜீவிக்கிற அனுபவம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது பார்வோன் இஸ்ரவேலர்கள் மிகுதியும் பலத்து பெருகின போது அவன் பல உபாய தந்திரங்களை செய்கிறவனாய் காணப்பட்டான் கடைசியில நம்ம இந்தியாவில் வந்தது போல ஃபேமிலி பிளானிங் அன்றைக்கே கொண்டு வந்து விட்டான் இப்ப வந்திருக்கு ஒன்னு ஒன்னு ஒரே பிள்ளை ஒரே குடும்பம் அதை போல பார்வோடு என்ன செய்ய ஆரம்பித்தான் அங்க பிறக்கிற எல்லா ஆண் பிள்ளைகளையும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி மருத்துவ சூழலோடு கூட பேசுகிறவனாய் காணப்பட்டார் மருத்துவ சூழல் என்ன செய்தார்கள் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம் அதுவும் அன்றி எகிப்தின் ராஜா சிப்பிரால் பூவால் என்னும் பேருடைய எபிரேய மருத்துவ சூழலோடு பேசி நீங்கள் எபிரேய ஸ்திரீகளுக்கு மருத்துவம் செய்யும் போது அவர்கள் மனையின் மேல் உட்கார்ந்து இருக்கையில் பார்த்து ஆண் பிள்ளையானால் கொன்று போடுங்கள் பெண் பிள்ளையானால் உயிரோடு இருக்கட்டும் என்று சொல்கிறார் பாருங்கள் ஆண்கள் எல்லாம் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் திட்டினான் அவன் அப்பொழுதுதான் ஜனப்பெருக்க வராது என்று அவன் நினைத்தான் ஆலோசனை பண்ணினார் ஆனால் நடந்த காரியம் என்ன இருபதாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போ இது நிமித்தம் தேவன் மருத்துவ சீர்களுக்கு நன்மை செய்தார் ஜனங்கள் பெருகி மிகுதியும் வளர்த்து போனார்கள் மருத்துவ சீர்கள் தேவனுக்கு பயந்ததினால் அவருடைய குடும்பம் மேல் தலைக்கும்படிக்கு பாத்தீங்களா எண்ணத்திற்கு அவர்கள் தேவனுக்கு பயந்து பிறக்கிற ஆண் பிள்ளைகளை கொலை செய்யாதபடிக்கு அவருடைய உயிரோடு காத்தபடியினாலே வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் மருத்துவ சீர்களுக்கு என்ன செய்தாரா நன்மை செய்தார் அவருடைய குடும்பங்களை தலைக்கும்படிக்கு செய்கிறவராய் காணப்பட்டார் இந்த காலை நேரத்தில் என்னை கேட்கிற அருமையான கத்தருடைய ஜனமே தேவ பயம் எப்படிப்பட்டது என்று பாருங்கள் தீமையை விட்டு விலகி ஓடுவது தீமையுடைய தீமையான ஆலோசனைக்கும் செய்கைக்கும் சம்மதியாதது பார்வோனுடைய உறுதியான கட்டளைக்கும் பயப்படாதபடிக்கு அதற்கு விலகி நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை மாத்திரம் செய்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார்களே தெய்வ பயம் நமக்குள்ளே உண்டா நாம் எப்படிப்பட்ட பயம் உடையவர்களாய் இருக்கிறோம் இரண்டாவது காரியத்துக்குள்ள கடந்து போவோம் யோபின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிப்போம் முதல் ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் அவன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து 
பொல்லாப்புக்கு என்ன செய்கிறவன் விலகி ஜீவிக்கிற மனுஷனாய் காணப்பட்டவன் பொல்லாப்புக்கு விலகி ஜீவிக்கிற மனுஷன் எப்படிப்பட்ட நாட்கள் தெரியுமா அவன் நாட்கள் பிறகு பார்ப்போமானால் நன்றாய் புரிந்து கொள்ள முடியும் சத்துரு அவனை பார்த்து அவனை குறித்து கத்திரிடத்திலே பிராது செய்கிறான் யோபு விருதாவாகவா உமக்கு பயந்து ஜீவிக்கிறார் நல்ல கவனிங்க யோபு தேவனுக்கு பயப்படுகிறது யாருக்கு தெரியும் தெரியும் அவன் அறிந்திருக்கிறான் அவன் உண்மையாகவே பயப்படுகிறவன் என்று விசாச அறிந்தபடியால் இப்பொழுது கேட்கிறான் யோபு விருதாவாகவா தேவனுக்கு பயந்து என்ன செய்கிறான் நடக்கிறான் நீர் என்ன செய்யோ அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலையடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியை ஆசீர்வதித்து அவன் சம்பத்து தேசத்திலே பெருகிற்று ஆனாலும் உம்முடைய கையை நீட்டி அவனுக்கு உண்டானவர்கள் எல்லாம் தொடுவீரானால் அப்பொழுது அவன் உம்முடைய முகத்துக்கு உமக்கு கொடுக்கிறேன் ஐயா யோபு சொல்லுகிறான் எல்லாம் கத்தர் கொடுத்தது அவரே அதை என்ன செய்தார் திரும்ப எடுத்துக்கொண்டார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு என்று சொன்ன ஒன்றும் சொல்லவில்லை இந்த காலை நேரத்தில் நம்முடைய உபத்திரவ நாட்களிலே நம்முடைய சோதனையின் நாட்களிலே நாம் கத்தருக்கு பயந்து நடக்கிறோமா இல்லாவிட்டால் முறுமுறுக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோமா ஐயா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா மல்கியா திற்க தரிசன புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் அவசரத்தை வாசிப்போ மல்கியா மூன்று பதினாறு பார்க்கிறவர் கவனித்து கேட்கிறவர் அப்பொழுது கத்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு பேசிக் கொள்வார்கள் கத்தர் கவனித்து கேட்பார் அடுத்த வார்த்தை சொல்கிறது கத்தருக்கு பயந்தவர்களுக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கு எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ன பேசினோமோ நாம் நினைக்கிறோம் நான் முறுமுறுக்கிறது கத்தருக்கு தெரியாது நான் பேசுறது தெரியாது ஐயா ஏசு இந்த உலகத்தில் இருந்த நாட்களில பரிசேயரும் நியாய சாஸ்திரம் முறுமுறுக்கிறதை அவர் என்ன செய்திருந்தார் அறிந்திருந்தார் 
வேதம் சொல்லுகிறதை சற்று கவனித்து பாருங்கள் யோவான் சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் யோவான் சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போமா இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து அப்படி இருந்தும் எல்லாரையும் அறிந்திருந்தபடியால் அவர்களை நம்பி இணங்கவில்லை மனுஷர் உள்ளத்தில் இருப்பதை அவர் அறிந்திருந்தபடியால் மனுஷரை குறித்து ஒருவர் அவருக்கு சாட்சி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கவில்லை இவர் ரொம்ப நல்லவருங்க அத்தி மரத்தின் கீழே இருந்த நாத்தான் வேலை பிழிப்பு அழைத்து கொண்டு வருகிறார் அவனை பார்த்து ஏசு சொன்னார் இதோ கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேல் என்று சொல்லி அதற்கு அவன் கேட்கிறான் ஆண்டவரே எப்படி என்னை அறிவீரையா நீ அத்தி மரத்தின் கீழ் இருக்கும் போதே நான் உன்னை என்ன செய்தேன் பார்த்தேன் கண்டே உன்னை எனக்கு தெரியும்பா உன்னை ஏபிசிடி எல்லாம் எனக்கு தெரியும் உன் சகல காரியங்களை அறிந்திருக்கிறே ஒன்றாகிலும் என் பார்வைக்கு மறைவாயிருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லி கத்த தெளிவாய் சொல்லுகிறத நாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த காலை வேளையில யோபு தன் உபத்திரவ நாட்களிலேயும் கூட தேவனுக்கு பயந்து நடுங்கிறவனாய் காணப்பட்டார் அப்படி மனைவி சொல்லுகிறாள் ஐயா நீ விருதாவா ஏன் இன்னும் கத்தர் பேரில் என்ன செய்திருக்கிறீர் நம்பிக்கையாய் காணப்படு உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையில உறுதியாய் காணப்படுகிறீரே நீ தேவனை என்ன செய்யும் தூஷித்து ஜீவனை விட்டுவிடும் செத்தா பரவாயில்ல செத்து போனா பரவாயில்லன்னு சொல்லி அவர் சொல்றது எது நிமித்தம் என்று சொன்னால் சில பேர் சொல்றாங்க பாருங்க செத்து தொல அப்படி அல்ல வேதனை அவளால் என்ன செய்ய முடியவில்லை சகிக்க முடியவில்லை இவ்வளவு வேதனைப்படுகிறானே எவ்வளவு அழகான ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு மேன்மையான மதிப்புக்குரிய மனுஷனாய் காணப்பட்டவன் இன்னைக்கு இவ்வளவாய் வேதனைப்படுகிறானே ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறானே அவலட்சணமாய் காணப்படுகிறானே அதனால சொல்லுகிறான் முடிய ஜீவனை என்ன செய்யா தேவனை தூஷித்து விட்டுரும் ஐயா போதும் அவனோ சொல்லு அவனோ சொல்கிறார் பைத்தியக்காரி பேசுகிறது போல நீ பேசுகிறாய் தேவன் கையில் நன்மையை பெற்ற நான் தீமையும் என்ன செய்ய வேண்டாமோ பெற வேண்டாமா உபத்திரவத்திலேயும் தேவ பயமுடையவனாய் தன் வார்த்தைகளிலே தன் செயல்களிலே உண்மையாய் காணப்பட்ட யோபு இந்த காலை வழியிலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நெருக்கங்கள் பாடுகள் நமக்கு வருகிற நிந்தைகள் அவமானங்கள் பலவிதமான கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கு வழியே கடந்து போகிறோமே ஏன் கத்தர் இப்படி செய்கிறார் உண்மையாகவே கத்தரனை நேசிக்கிறாரா என்கிற வார்த்தைகள் கூட நம்முடைய வாயிலிருந்து என்ன செய்கிறது புறப்பட்டு வந்து விடுகிறது ஐயா நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் உங்களை நேசிக்கிற கத்தர் எதற்காக நேசிக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறியாதபடியினால் தான் தூஷிக்கிறவளாய் காணப்படுகிறேன் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது எபிரேயர்களது நிருபம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிப்போமானால் விதமாய் நான் வாசிக்க முடியும் வாசிப்போமா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கிறீர்கள் அன்றியும் அற்பமாக எண்ணாதே அவரால் கடிந்து கொள்ளப்படும் போது சோர்ந்து போகாதே கத்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சிட்சித்து தான் சேர்த்து கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் எதற்கையா சிட்சிக்கிறார் தண்டிக்கிறார் வசனத்துல சொல்லப்பட்டு கத்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை தான் அவர் என்ன செய்கிறார் எல்லாரையும் அவர் சிட்சிப்பது இல்லை கீழே வருகிற வசனத்தை நீங்க வீட்டுல போய் வாசித்து பாருங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் சிக்சை உங்களுக்கு கிடையாது இருந்தால் நீங்கள் புத்தகாயிராமல் வேசி பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் அன்றியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார் நம்மை சிட்சிக்கும் போது 
அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சு நடந்திருக்கு நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்லவா அவர்கள் தங்களுக்கு நலம் என்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் தான் சுற்றித்தார்கள் உங்க பிள்ளை எத்தனை காலம் அடிப்பீங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது போட்டு மொத்து 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 கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டா எப்பா அப்படின்னா என்ன செய்வீங்க பிள்ளை பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு நீ என்ன போய் செய்யக்கூடாது அடிக்கப்படாதுன்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துருச்சு தோலுக்கு வளர்ந்துருச்சுன்னா அவன் என்ன மாறிட்டான் தோலனா மாறிட்டான் அவன் அடிப்பமா அடிக்கிறதுக்கே கை என்ன செய்ய மாட்டேன்து வரமாட்டேன் அப்போ சரீரத்தின் தகப்பன்மார் தங்களுக்கு தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் என்ன செய்தார்கள் சிக்ஷித்தார்கள் அடுத்த வசனம் இங்கே சொல்கிறது இவரோ தம்முடைய பரிசுத்தத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாக பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்காகவே நம்ம என்ன செய்கிறார் முதல் காரியோத்திற்காகவே சிக்ஷிக்கிறார் மூன்றாவது எதற்காக சிக்ஷிக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய பரிசு தம்முடைய பரிசுத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாக பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்காகவே நம்ம என்ன செய்கிறார் சுற்றிக்கிறார் ஏங்க பதினாலாம் அவசரம் பதில் சொல்லுது வாசிங்க யாவரோடும் சமாதானமாயிருக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களா இருக்கும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் புரிஞ்சுதா வசனம் பரிசுத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் ஆனால் தான் நாம் யாரை தரிசிக்க முடியும் பரலோக தேவனை முகமுகமாய் தரிசிக்க முடியும் அதற்காகத்தான் நம்மை சுற்றிக்கிறார் இந்த சோதனையின் வழிகள் இந்த பாடுகளின் பள்ளத்தாக்குகள் எல்லாம் எதற்கு என்று சொன்னால் நாம் இன்னும் பரிசுத்தம் அடைவதற்காகத்தான் இன்னொரு வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் வாசிப்போம் லேவியராக மன்னிக்கணும் மல்கியா திற்க தரிசன புஸ்தகம் வாசிப்போமா மல்கியா திற்க தரிசன புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் மன்னிக்கணும் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார் இருங்க அவர் என்ன செய்வாரா உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பாரா ஏன் வெள்ளியை சுத்திகரிக்கணும் வெள்ளியை சுத்திகரிப்பதற்கு காரணம் என்ன நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்து நான்கு வெள்ளியிலிருந்து களிம்பை நீக்கிவிடு அப்பொழுது தட்டானால் நல்ல உடமை என்ன செய்யும் வெள்ளியில களிம்பு இருக்கு களிம்போடு கூட ஒரு காரியத்தை செய்யவே முடியாது ஆயினால் அவன் உட்கார்ந்து என்ன செய்கிறான் புடமிடுகிறான் எதற்கு களிம்பை நீக்கும் படிக்கு அப்பொழுதுதான் தட்டானால என்ன செய்ய முடியும் ஒரு ஆசாரியால ஒரு நல்ல பாத்திரத்தை செய்ய முடியும் இப்ப அதற்காகத்தான் அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை சுத்திகரித்து கொண்டிருக்கிறார் அடுத்த கீழே அவசரத்தை வாசிங்க மல்கியா மூன்று மூன்று அவர் லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரித்து இருங்க நாம் எல்லாரும் யாரா இருக்கிறோ லேவியரோ ஆசாரியருமா இருக்கிறோ என்று கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறதே நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்திலிருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு வரவழைத்த புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் இருக்கிறீர்களே 
நேவி கோத்திரத்தில் வந்தவன் தான் பிரதான ஆசாரியராகிய ஆரோன் அதற்கு அடுத்தபடியாய் வந்தவன் இளையாசார் பிணகாஸ் என்று சொல்லி வம்ச வரலாறு நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது கத்தருடைய மக்களே நீங்களும் நானும் ஆவிக்குரிய லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஆசாரியராய் காணப்படுகிறோம் ஆசாரிய கூட்டமாய் இருக்கிற நீங்களும் நானும் கத்தருக்கு உகந்தவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு நாம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியது சொல்லுங்க சத்தமே வரலையே என்னமோ செஞ்சு துளையா என்ன செஞ்ச எனக்கு என்ன அப்படியா சொல்றீங்க வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அவர் லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரித்து அவர்கள் கத்தருடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கும் நீதியாய் காணிக்க செலுத்தும்படிக்கும் அவர்களை பொண்ணை போலவும் வெள்ளியை போலவும் புடமிடுவார் எத்தனை பேருக்கு புடமிடுதல் ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய கையே வரமாட்டேன் கத்தரனை சுத்திகரித்தா சுத்திகரிக்கிட்டையா அவர் எப்படி சுத்திகரிக்கிறாரோ என்னை சுத்தம் பண்ணட்டும் ஏன்னா அவர் என்னை சுத்தம் பண்ணினால் தான் நான் அவரை போல என்ன செய்ய முடியும் மாற முடியையா என் சுயமாய் நான் சுத்திகரிக்கப்பட முடியாது வேதம் சொல்லுகிறது அருமையான பக்தனாய் யோபு சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார் அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் என்ன செய்வேன் பொண்ணாக விளங்குவேன் அவர் என்னை பரிசுத்தம் அணிந்த பின்பு நான் பொண்ணாய் விளங்குவேன் அப்ப பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை என்ன செய்ய முடியாது கத்தருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போக முடியாது எப்படிப்பட்ட பரிசுத்தம் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதினாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரியதென்று உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே நம்மையும் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு என்னவாயிருப்போம் ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் எவனோ அவன் சுத்தமுள்ளவராயிருக்கிறது போல தன்னையும் என்ன செய்கிறார் ஐயா அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவர் என்ன செய்வோம் தரிசிப்போம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் பதினேழு கடைசி வசனத்தை வாசிப்போமா சங்கீதம் பதினேழு கடைசி நானோ நீதியிலும் முகத்தை தரிசிப்பேன் விழிக்கும் போது அருமையான கத்துடைய ஜனமே நான் விழிக்கும் போது நான் யாரை போல இருப்பேன் அவருடைய சாயலால் திருப்தியாவேசு கிறிஸ்துவின் சாயலை தரித்துக் கொண்ட ஒரு அனுபவம் நமக்கு தேவை நமக்காய்ந்தாலே அவர் மூலமாய் விசுவாசம் வைத்தவர்கள் அவருக்கு ஒப்பாய் நம்மை மாற்றுகிறவராய் காணப்படுகிறார் அவருடைய பிள்ளைகள் என்கிற அதிகாரத்தை கொடுத்தார் மூலமாய் அவருடைய அவரை தரித்துக் கொண்டவர்களாயிருக்கிறோம் பரிசுத்தாவை பெற்றுக் கொண்டபடினாலே அவருடைய பிள்ளைகள் என்கிற முத்திரையை நாம் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய மனவாழ்நாயே சீக்கிரமாய் மத்தியாக ஆயுத்தில் வெளிப்பட போகிறார் அவர் வரும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று என்ன செய்திருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆயினா தாயா இந்த பாடுகளின் வழிகள் இந்த போராட்டங்களின் வழிகள் எல்லாம் 
நம்மை சுத்தம் செய்வதற்காகத்தான் நம்மில இன்னும் இருக்கிற கழிவெல்லாம் நீக்கும்படிக்குத்தான் இன்னும் அசுத்தத்தை எல்லாம் அங்கத்தை மாற்றும்படிக்குத்தான் பாவத்திற்கு விரோதமான காரியம் எல்லாம் நம்மை விட்டு நீங்கும்படிக்குத்தான் கத்த நம்ம இந்த பாதையிலே நடத்துகிறார் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் ஆகையால் உபத்திரவ நேரங்களிலேயும் தேவனுடைய பயம் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் நம்முடைய இருதயத்தை விட்டு என்ன செய்யாது இருக்கட்டும் மாறி போகாது இருக்கட்டும் என் உபத்திரவத்தை அவர் பார்க்கிறவர் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கவசனத்தை சற்று வாசிப்போமா இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் வாசிப்போமா இருபத்தி நான்காவது வசனம் உபத்திரவப்பட்டவருடைய உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமா என்னாமலும் அருவருக்காமலும் தம்முடைய முகத்தை அவனுக்கு மறைக்காமலும் இருந்து அவரை நோக்கி அவன் கூப்பிடுகையில் அவனை என்ன செய்திருக்கிறார் கேட்டருளினார் ஐயா உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமா என்ன செய்யவில்லை என்னவே இல்லை எத்தனை பாடுகளை கத்திருக்கா நீ சகித்தாயோ உன் புருஷனாலே உன் குடும்பத்தாராலே உன் இனகர பந்துக்களாலே நீ எவ்வளவா பாடுகளை பட்டிருந்தாலும் அதை குறித்து அவர் அற்பமாய் எண்ணுகிறவர் அல்ல அது எல்லாவற்றையும் என்ன செய்கிறவர் கணக்கிலே வைத்திருக்கிறவர் ஐயா வேதம் சொல்லுகிறது உன் கண்ணீரை என் துருத்தியில் என்ன செய்திருக்கிறேன் கொஞ்ச காலத்திற்கு மாத்திரந்தா வேதம் சொல்லுகிறதுக்கு சற்று கவனிப்போமானால் ரெண்டு குறைஞ்ச நான்காம் அதிகாரத்தில் இவ்விதமாய் வசனம் சொல்லுகிறத கவனிக்கலாம் வாசிப்போமா ரெண்டு குருந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிப்போமா ஆனபடியினாலே நம்ம சோர்ந்து போகிறது இல்லை எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறான் மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல காணப்படாதவைகளையே நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் நம்முடைய கத்தர் சொல்லும் போது சொல்கிறார் அதி சீக்கிரத்திலே நீங்க போகிறது இது எப்படிப்பட்ட உபத்திரவமா லேசான உபத்திரவம் நம்முடைய பார்வைக்கு அது பெரிதாய் தோன்றுகிறது நம்முடைய பார்வையில மிகவும் தாங்கக்கூடாது பாகரமாய் காணப்படுகிறது அருமையானே சோதனையோடு கூட தப்பித்துக் கொள்ளும்படியானே போக்கையை நமக்கு அவர் உண்டாக்குறவராய் காணப்படுகிறவர் மாத்திரமல்ல கத்துடைய வசனம் சொல்லுகிறது சோதனை நேரத்தில் அவர் நமக்கு பலன் கொடுக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் ஐயா ஏசுக்கு கஷ்டமரை தோட்டத்தில் சொல்லனா துயரம் அனுபவித்து அவருடைய வேர்வையின் பெருந்துளிகள் எல்லாம் ரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய் கீழே விழுந்த போது வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் தோன்றி அவரை பலப்படுத்தினார் கத்தருடைய பிள்ளையே உன்னை பலப்படுத்தும் முடிக்கு கத்த தமிழ தூதனை அனுப்புகிறவர் எதற்கு தெரியுமா உன்னை தைரியப்படுத்துவதற்காக பாடுகளிலே உபத்திரவங்களிலே போராட்டங்களிலே உறுதியாய் நிற்கத்தக்கதான பலனை கத்தர் உனக்கு கொடுக்கும்படியாய் தமிழ தூதரலே அனுப்புகிறவராய் காணப்படுகிறார் நன்றாய் கவனியுங்கள் எளியா திற்கதரிசி ஏசபேல் நாளைக்கு நேரம் அவன் தலை அவனை விட்டு வாங்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் கங்கணம் கட்டி அறிவிக்கிறவளாய் காணப்பட்டார் நடந்த காரியம் என்ன இந்த வார்த்தையை கேட்ட எளியா திற்கதரிசி ஓடுகிறான் பயந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் ஒரு கெபியில போய் ஒளிந்து கொண்டார் ஒரு சூறை செடி அடியிலே முதலாவது படுத்து கொண்டார் போதும் ஆண்டவரே என்று செபிக்கிறார் அப்பொழுது ஒரு தூதன் தோன்றி அவனுக்கு என்ன செய்தார் ஆகாரத்தை கொடுத்தார் அவன் எழுந்திருந்து புசித்து மறுபடியும் என்ன செய்தார் படுத்து கொண்டார் மறுபடியும் ஆகாரம் கொடுக்கப்பட்டது எழுந்து அவன் என்ன செய்தார் அந்த போஜனத்தின் பலத்தினாலே நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் 
उसे जीव मार्ग मनुष्य विश्वास उपलब्धि तीमे भयप्रय उपद्रवय उप विरपाइक अधिक भयतोड़ प्रयासोड़ 
வாழ்க்கையில் <laughs> <laughs> 